大家好，我是豆姐。天暖和了，春暖花开，咱们的花园里也开满了小花，还有彩蛋呢，这是个好兆头。哎，不是，逆时草需要七十五阳光，你给我六十阳光，这什么意思啊？这让我看着不能用，玩呢。这前三排还有这么多脏湿的罐子，还有巨人的罐子，这怎么玩啊？难道说这一次来的全部都是一碰就会碎的小鬼僵尸？嗯，正所谓知己知彼，百战不殆。咱先把僵尸罐子砸出来看看。咦、嗯，呦呦，这不是穿日系列的僵尸吗？你看看兔子巨人，还有就是小鬼，特别可爱。然后这个魔法师就不可爱了，没事总捣乱。不过这个魔法师他不是变羊，他是变彩蛋。还有这个比较难打的斗篷僵尸，后面还有骆驼僵尸。我的妈呀！但是咱们已经了然于胸，接下来就该收拾他们了。小鬼绿里，逗我呢！哇，兄弟们，咱们竟然砸出来一个灼烧苦橙，这个玩意儿可是个王炸！我去，这有了它，怎么还怕什么呀？小伙伴们，我跟你们讲啊，这把豆姐绝对稳赢，一把通关，六六六可以刷起来了。这个小鬼绿里给这小可爱吧，这灼烧苦橙，咱们得好好利用一下。咱们可以给中路这个巨人，然后呢，等他弹回去之后，咱把他周围这一圈儿那俩巨人带补浆全部都砸开。这样的话，咱们是不是可以来一个一波端？来吧 ，Come on！ 哇，爽！阳光水草必须赏给魔法师。哎，阳光，哇，那咱们不是可以用逆时草了？原来如此，这有电盒，咱先解决掉几个小补浆吧。哟，又来个重盒。哎，今儿来一局我有点看不懂啊。不过这个咒格在薄荷家族里还算比较厉害，不仅伤害高，还可以定僵。那剩下这些僵尸就好办了，咱们一个逆时草给他整回去，再来个灼烧苦橙一锅端。不可能，绝对不可能，没有灼烧苦橙，还剩俩巨人咋打？那阳光鼠尾草啊，还是大力橘啊，还是小喷菇啊？别闹了，行不行？难道说这一关里只有一个灼烧苦橙？那五个巨人怎么解决？因为灼烧苦橙，它那个爆炸范围伤害是取决于触碰它的僵尸，这个僵尸的血量越大，爆炸伤害就越高，所以咱们肯定是要给到巨人的。这把巨人还都挺靠前，不，咱们一定要先砸出阳光鼠尾草，拿到阳光，有了逆时草，然后灼烧苦橙才能发挥它的作用。先把小补浆给它解决掉，这薄荷咱也不能浪费。哎，大家发现没？这一次来的这个植物都是零阳光的。小喷菇啊，阳光水草啊，包括薄荷都是，还有大鲤鱼。阳光水草有了，那咱们的逆时草也好了。哎，这老头这智者能不能给我同化、感化一个僵尸啊？一个也好呀。算了，反正灼烧苦橙咱们已经砸出来了，咱干脆把所有僵尸全砸开得，然后一个灼烧苦橙把他们全炸了。<笑>来吧，三二一，炸、no. 怎么又剩一个巨人？二路还剩两个骆驼，这开啥玩笑啊？难道说一个巨人僵尸的爆炸威力不能把五行全炸了？刚才那个巨人可是一点伤都没受啊！我知道了，咱们应该给中路的巨人僵尸，这样的话他就可以上两行下两行全炸到，对不对？这把，这把中路竟然没有巨人僵尸，你敢信？气我呢！那这把怎么整？刚才就是因为给了四路的巨人，所以上路才没炸到。那这把咱给谁呀、啊？下边有两个巨人，上边三个巨人。权衡利弊，我觉得咱还是应该给二路的巨人比较稳妥一点。哎，这个被阳光水草感化的僵尸，怎么一个僵尸也参满不了了？这也太浪费了，一个阳光水草就整一个僵尸。哎，灼烧苦橙还不出来？魔法师别动，放下你的小法杖。<笑>小喷菇，小喷菇，你能不能把这小鬼干掉？哎，灼烧苦橙出现啦，赶快把这些僵尸罐子都砸开。为了让他们整齐一致，后边咱也砸。小伙伴们，给豆姐刷一波好运来。把这五个巨人全部都炸掉！啊，还是剩了一个，怎么办？能不能过关，全看中和了。走，走，走，耶！那这一期的砸罐子，咱们就玩到这里。大家还有什么好玩的创意，欢迎给豆姐留言。那我们下期见。